。成哥。成哥，成哥，你的手还疼吗？你开开门，我帮你敷药。成哥，朋友，我想亲一亲。好，那等你什么时候想通了，就开门，我会在这里陪着你。成哥，我第一次到战队的时候，第一次正式见到你的时候，你就把我关在门外。当时我就在想，完了，队长这么霸道，要是以后相处不好可怎么办？万一以后表现不好，肯定天天被你骂。后来，果然，我天天被你骂。但是我好像也习惯了，因为你说的都是对的。不管是说我菜也好，还是打人事件也好，事实证明，你都是对的。所以，我好像也习惯了，习惯听你的话，习惯依靠你，以为你无所不能。你一直都是 ZGDX 的队长，一直都是世界排名前三的 AD。你很强，好像所有的事情都可以自己解决一样。不过，我还是要在你耳边念叨念叨。虽然你是队长，但是你不要像母鸡护着小鸡一样，把所有人都护在你的羽翼之下。你是人。又不是神，总会有让你难以承受，或者是难以解决的事情。你之前说，怕你再也不是我心目中那个高高在上又完美的男人。其实不是的。虽然我看过你穿廉价 T 恤，没有刮胡子、尖脚指甲的样子，但是你在我心中依然是无可取代的。还有一件事情，我没有告诉你，就是你公开恋情这件事情。从女朋友的角度来说，我真的很感动，因为你不顾全世界人的眼光，证明你在乎我，你爱我，我真的很高兴。你知道吗？我真的很谢谢你，帮我找出那个女孩，查清一切。俱乐部的意思，其实小瑞有悄悄告诉我。我说没关系，要顾全大局嘛。我都做好了被骂和向全网道歉的心理准备。
因为总有那么多人告诉我，你是公众人物，在享受聚光灯带来荣耀的时候，你就要学会承受光背后的阴暗面。不管你受了再多委屈，再多指责，可是你给了我一个不一样的答案。你告诉我，不用这么委屈自己。因为你在。牛山，你知道吗？我难受，我心里难受。我对于现在的事。我没有办法做任何事。我知道，我知道，我就是一个管家、保姆，但是我依然坚信，我依然坚信我们可以拿到冠军，你知道吗？不在乎公司给我的任何压力，我也不在乎别人是怎么说我的。你知道我在乎什么吗？我最在乎你们，我最在乎你们。不想失去你们每一个人，明白吗？陆思成，如果你再不振作起来的话，我会非常自责，非常内疚的。如果老猫因为这个失望了。觉得那都是我的错。我这个人吧，心理承受能力特别差，很容易玻璃心碎一地。如果战队真的因为这个出了什么事的话，我你会怪我吗？会，我说不定会原地爆炸。而且我这个人特别小心眼，说不定我会恨你一辈子的。我隔着门都能想象出你的表情。嗯、以前我总觉得我能处理好所有的事情，不在乎任何人的眼光。老毛说的对。是我错了，我以为我能处理好所有的事情，是我错了，我并不是无所畏惧，我也会害怕，也会犹豫不决，我才。我需要你们。